Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Thanks. Happy Friday and thank you for being here. However, okay, we have classes. We normally don't have classes on Friday, but today, um, yeah, we have classes. However, it's special because it's Friday, tomorrow, Saturday, and we're going to rest. Van a descansar ya por fin. Weekend. Great. And uh, well, I see just nine connected. Well, eight, in fact. Yes, and I saw that some of you were having some issues with the exercises. Vi que algunos tenían problemas con algunos ejercicios. Creo que ayudé en un par. Pero sí, los felicito quienes han estado trabajando en la, en la plataforma. Muy buen trabajo. Eh, vamos a a tratar, ¿verdad?, de avanzar lo más que se puede en la plataforma. Recuérdense que es súper importante que tengan mínimo el 80% completado. Ya terminamos la primera semana de clase. Esto es rápido. So, um, el tiempo pasa rapidísimo. Así es que ya para la segunda semana de clase se les empieza a pedir, ¿verdad?, que eh, actualicen sus documentos. Porque cada vez que usted va a iniciar nuevo módulo, tienen que tener otra vez la documentación para saber que siguen activas, ¿verdad? Entonces, eso oh, importante, importantísimo que por lo menos la plataforma vaya adelantada para que Insafor vea que sí usted está avanzando y que no ha abandonado el curso, porque con esto lo que hacen es reservar. Le reservan el, el cupo por si ya usted lo aprueba y todo va bien con su... Eh, plataforma y asistencia entonces usted ya aplican al siguiente módulo entonces por eso es súper importante que la plataforma vaya eh, trabajada, que vean que ustedes están trabajando en ello eh, dígame Gladys esos avisos los hacen por medio del correo electrónico o, o usted no, nos los da dice que de eso se encarga administración, ellos les mandan por ambos medios, se les manda por whatsapp y se les manda por correo para que ustedes estén pendientes en caso que ustedes dependan de recursos humanos o de otra persona que envíe los papeles, así ustedes están pendientes. Algunos casos, dependiendo de la empresa, el empleado ni siquiera tiene que preguntar ni nada, ellos están bien pendientes. Algo otros casos, pues el empleado sí tiene que estar, mire, ya le pidieron, ya mandó los papeles, voy a seguir y estar ustedes pendientes. Y pues me imagino que hay quienes son ustedes mismos los que someten los papeles. Así es que sí, ahí dependerá de cada caso, pero sí, administración les avisa. Ustedes se van a dar cuenta cuando administración esté pidiendo los papeles de nuevo. Y con lo que me preguntaban ayer del certificado, alguien preguntó, no sé si ya se conectó. Pero bueno, este... Yo, esto... yo fui quien preguntó. Ah, sí, qué bueno que ya se conectó. Esto lo van a ver. Eh, yo vi que algunos ya iban por la sección 5. Creo que ya no les yo ayudé. Yo pero no le entendí, fíjese. Ah, ok. Sí, eh, el último ejercicio creo que estaba haciendo. Y ya ahí ya no pude ayudar porque me tocó correr con otras cosas en el otro lugar. Entonces fue como que, ay, Dios mío. Pero ya vamos a ver ese ejercicio. ¿Lo logró resolver o aún no? No, es que, o sea, todos también, todos. Lo único que el, el número 8 no le entendí porque se escucha un ruido como de... Ay, sí. Como que estuvieran un cajero de banco, no sé, algo así. Mm, sí, ese, ese ejercicio es como identificar los sonidos a veces es un poco qué está haciendo, ¿verdad? Porque hay uno que pareciera que está lavando, pero está en una discoteca y eso no es así. <risa> Entonces, sí, sí, comprendo. Entonces, esto ustedes lo ven acá, donde dice progreso. Se fijan este botoncito, progreso. Le dan clic ahí. A mí no me va a salir porque mi plataforma es un poquito diferente. Pero aquí se ve... Bueno, cuando ustedes llegan al progreso, aquí ven lo que han avanzado. En mi caso, pues como solo un par de ejercicios he hecho, aquí me sale... 80%, me falta para llegar al 80%, no lo tengo y tendría que tener 
pues bastante, por lo menos en esta barrita, el total tiene que decir 80% aquí. Cuando eso dice así, ustedes ven un, un, por aquí unas letritas azules que dicen, mencionan el certificado. No sé si dice descargar o, o ver, pero sí, por aquí les aparece. Pero sí, en progreso se les habilita el certificado y ahí lo pueden ver. Creo que la primera semana no lo van a ver aunque hayan eh, avanzado. Por lo mismo que mucha gente ya cuando dice, ah, ya tengo el certificado, ya no se conectan a las meetings. Y son bastante importantes las meetings, como ya se pudieron dar cuenta. Eh, cubrimos, eh, cubrimos bastantes ejercicios relacionados al tema, practicamos pronunciación y todo eso pues son los beneficios, las ventajas de, de, de estarse conectando a las meetings. Así que sí, ahí van a ver el, el, el certificado, igual el midterm mid exam para el final de la siguiente semana ya lo tendrían que tener listo, eh, resuelto. Igual les repito, si tienen problemas con algún ejercicio del examen, pueden preguntar por WhatsApp. Sus compañeros o yo les podemos apoyar para que resuelvan el ejercicio. A veces no es en sí que usted lo haya hecho mal, sino que algún punto o algún ejercicio así que esté medio confuso como, como este, vea, que estábamos en la sección 5 diciendo. Cuando estemos haciendo un ejercicio, eh, pidamos ayuda, hay que mencionar qué número de ejercicio es. Vaya aquí, por ejemplo, este ejercicio es el 5.4. Si usted tiene eh, problemas en este, sí. diga, es el 5.4, para que ya nosotros directamente nos vayamos en ese ejercicio y no andarlo buscando y poderles apoyar más rápido, más, más efectivamente. Este, el 5 me decía, ¿verdad? De la última, este listening sería. No sé si era el 5.16 o cómo es. 5.13 creo que era. 5.13. Sí, es que yo también tuve problemas con la número 8, pero o sea, yo creo que yo sí identifiqué cuál era el, el sonido que estaba realizando la actividad, como dice ahí, pero al poner la respuesta, me la marcaba, siempre me la marcó mala. Nunca, nunca, le puse un montón de opciones y nunca me la marcó buena. Eh, vaya, vamos a ver, es el 5 punto que dijimos. 14. No, check listening, listening, listening. Ya ni lo encuentro. Ok, los sonidos. Vamos a ver. Mismo caso, lo voy a tener que abrir en una ventanilla externa. Answer questions about each sound. One. Can you listen? Two. Can you listen? Se escucha. Yeah. Yes. Okay. Three. Four. Evans prison. Come see. Six. Seven. Eight. Straight next Wednesday night. Five. Six. Seven. Eight. 
eight. Okay, so what do you think Mary is doing in the number eight? Shopping. It's uh, typing. Okay. Mm -hmm. Okay, you write typing. You know what is typing? Saben que es typing? Yes. No. yes. ¿Qué es typing? Es como digitando en la máquina de escribir. Ajá, exacto. Cuando usted Correcto. escribe utilizando un teclado, no con lapicero, sino que con un teclado o máquina de escribir, eso es type. Y como está en continuo, es typing. Ok, thank you. Excellent. Uh, so, let's go back to the... For today's content, we are going to finish the section number one. And I'm pretty sure that we're going to start the section number two. Uh, let me go ahead and share the video with you about numbers. Uh, or did we, did we see that yesterday? Lo vimos ayer el video los números. No, right? This one? Mm -hmm. On numbers. Yes. Yes. Uh, yes. yes. Okay, yes. so we played that video. And what I mentioned, remember, thank you for being here. Veo bastante ya conectados. Los felicito. Los felicito de verdad porque eh, sería más fácil, ¿verdad? Así como estar descansando. Pero el tiempo pasa rapidito y cuando menos sientan ya van a estar hablando inglés y van a poder disfrutar su viernes. <laughs> Yes, yes. Quiero ver por qué no comparte la pantalla. Aquí está. Ok, so. Uh, en, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Y decíamos, important number zero or O. Oh. Se puede decir zero o oh, se puede mencionar como O. Oh. Y de ahí los demás que ya los conocen. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And those are very important when we are uh, providing information such as telephone numbers, addresses, uh, email addresses. So, eh, ocupamos los números para dar todo ese tipo de información para dar número de teléfono, direcciones físicas, direcciones de correo electrónico. Y, y hay un poquito de vocabulario aquí que les voy a compartir. ¿Qué sería el vocabulario que usualmente eh, se puede ver en un correo electrónico? Eh, por ejemplo, tenemos, ¿cómo se dice esto? Actually, bueno, voy a apagar el ventilador porque sé que les interrumpe. Esto, el, el punto, ¿cómo se dice? That. Uh -huh. that. 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 That com. Lo van a escuchar. El punto com se dice that com. That com. Muchas email addresses terminan con el that com. Or that net in some cases. Another character that you're going to see there is, um, is this one. How do you call that one? Saben cómo se dice esta? Se dice at. 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 This one? Slash. There is another one. Okay, this one is different. Solo quería saber. Okay, y esta 
Ok, that one is slash, la que es como normal para acá, es la pleca que le conocemos, ¿verdad? Slash. Y hay otra que es como invertida, es esta, se dice backslash, backslash, backslash. And then we also have, um, let's see, dot, add, slash, backlash. This is el guion, se dice, dash, dash. Cuando el guion, dash. Hay otro que es como el que le llamamos en español guion bajo, que es este. Ese se dice underscore underscore. Esos caracteres son bien comunes en direcciones de correo electrónico. Se usa mucho eh, cuando estamos proveyendo esa información. Las direcciones de correo electrónico, ustedes saben, incluyen letras, incluyen números, caracteres como estos. Entonces es importante, ¿verdad? Súper importante, no menospreciemos el alfabeto los números y ahora también agreguemos esto a nuestro nuevo vocabulario. Lo pueden copiar y vamos a practicar con... ¿Yes? Uh, este, ¿Qué tipo de tema se le podría poner a ese vocabulario? Mm, numbers and characters. Thanks. Mm -hmm, numbers and Characters. Uh -huh. Y le pueden poner personal information también. Pueden poner personal, personal information. Porque pues lo ocupamos para dar información, como decíamos, números de teléfono, direcciones físicas de correo electrónico. Eh, también utilizamos los números para decir la edad de nosotros, ¿verdad? So, very important. Any other question? Okay, no. so, let us practice. That. That. At. That. At. At. Slash. 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 Backslash. 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 Dash. 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 Underscore. 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 Very good. Eh, ¿Podemos pasar? Yes. 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 Okay, good. So, um, we have uh, this much in the presentation. And let me go back here. Okay, so we have this. Eh, esto es lo que tienen en la presentación. Ven mi pantalla. No. No, ok. No. Entonces no. olvidé darle compartir. <ríe> Sorry. Ahorita. Ok. Vamos a mutearnos. Este verbo se ha hecho bien famoso desde que las cosas son solo en línea. Ok, so, uh, eh, para que no me estén escuchando solo a mí, les voy a poner el audio para que escuchen cómo se lee todo esto y ahí van a darse cuenta. Aquí está la at, that, y van a escuchar cómo están dando esta información en las tarjetitas. Okay, so I'm going to play the audio. I'm sharing my sound with you. Page 6, exercise 11. Escuchan. Personal information. El audio, no a mí. Part A. Listen and practice. Zero. One. Page six, exercise 11. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, ten.
ten. Okay, I'm going to play the next audio for you to listen and how do we read this information and these are like business cards, son como tarjetas de presentación, it's like business card. And so we're going to listen and you can repeat at home, pueden ir repitiendo, aunque no habiliten el micrófono para que no, no se, como hay algunos que están con delays en el internet, entonces se oye como desorden o we, pero ustedes lo pueden hacer en casita. Listen y tratar de imitar lo que escuchen. Page 6, exercise 11, part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402 555 2301 Work Phone 646 486 1004 Cell Phone A Parker 1 at CUP dot ORG Email Address Kenji Mori 212 Nine two four one seven six four Home Phone six four three five 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 two two eight five Cell Phone Kenji Mori O nine at Cambridge dot ORG Email Address Thank you. So uh, the next thing that we have there is an exercise. Tenemos un listening exercise que se los puse por ahí en la presentación. Aquí está. Okay, here we have the exercise. Esto es lo que acabamos de escuchar. And then we have the listening. It's this one. Este es el listening que vamos a hacer ahorita. Jennifer and Michael are making a list of classmates, phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. Vamos a escuchar y completar esta lista que ellos están haciendo. Si no tienen impreso el material o um, no lo pueden modificar en este PDF, lo que pueden hacer es copiar en el cuaderno solo esta partecita. Name. David Medina, Sarah Connor, Stephen Carson, Nicole Johnson. Luego en, en otra columna escriben phone number. El primero ya está hecho para ustedes. Y escriben email address. Luego voy a poner el audio tres veces para que ustedes puedan completar este chart. No se escuchan. Ok, eh, ¿ya copiaron el cartelito? No. <ríe> ok, aquí está. Es lo mismo que tienen en la presentación, solo que aquí se ve. 
poquito diferente, más grande, porque como ya no está en el PowerPoint. Sí. <risa> Oh, really? Okay, uh, so I'm going to play the listening. So remember to complete the information about those classmates. And yes, I'm going to play the, the, the recording three times. Okay. Levantan una manita si pueden escuchar el, 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 el audio. Me voy a mutear yo también porque sé que mi ventilador es ruidosillo. Page 7, exercise 12. Listening. A class list. Part A. A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's davidmedina at cup dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7673. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. His email address is scarson. 134 at cup.org. So that's S C A R S O N 134 at cup.org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Her email address is NicoleJ at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C. 
O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Page seven, exercise twelve, listening, a class list, part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's two one two, five five five, one nine three seven. Two one two, five five five, one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at c u p dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S. A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero. Right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s carson one three four at c u p dot org. So that's s c a r s o n one three four at c u p dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay. Got it. Thanks. Page seven, exercise twelve, listening, a class list, part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's two one two, five five five, one nine three seven. Two one two, five five five, one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at c u p dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six 
four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero. Right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s Carson. One three four at cup dot org. So that's s c a r s o n one three four at cup dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C. O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. All right. Um. So, ready to check your answers? Yes. Okay. Here we go. Check here, we have, I cannot make you bigger. <laughs> no lo puedo hacer más grande, pero espero que puedan verlo. So for David Medina, it was the phone number already done and the email address, David Medina, as his name, at cup.org. Then we had Sarah Connor and the phone number 347-555-7645. And the email address was Zara H C at Cambridge.org. Stephen Carlson, the phone number 212-645-5960. And then we got the email address S Carson134 at cup.org. Nicole Johnson, 646-555. 308 zero, zero, eight, zero, eight, sorry. <laughs> Nicole J um, Cambridge.org. What was the most difficult thing in this exercise? ¿Qué fue lo más difícil acá? El email address. <laughs> yes. El email address. Ajá. Uh -huh. Andaba perdida. <laughs> uh, yeah, but that, lo más importante, bueno, el foco de esto era hacer lo de los uh, números. ¿Los números sí estaban bien? ¿Los números de teléfono? Yes. Okay. Yes. 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 Los números de teléfono. Yo logré agarrar los emails. Los emails, los awesome. No completo, más el último. Ajá, es que el último por la palabra Cambridge. El Creo Cambridge. El, el Nos Cambridge. confundió. Ajá, aquí estaba en esta tarjetita del ejercicio anterior. Cambridge. Sí, Cambridge. Ok, so, good. Con esto terminaríamos la sección 1 y nos movemos a la sección 2. So, in section number 2, it says, what's this? Mónica. this? So, En esta sección, en What's This, estamos um, 
Eh, ¿Qué estamos haciendo? Ok, vamos a ver objetos que comúnmente tenemos en nuestras carteras. Eh, podemos hacer un poquito de spelling también, practicar spelling y vamos a ver un poquito de grammar. So, vamos a ver el video y luego pues vamos a, a, a movernos a ejercitar y hacer un poco de grammar studies here. Yeah. Uh, Qué lento estás. Okay, so we got the video here. What's in your bag? Let me check. Yes. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, so what did we study here? What's in your bag? Okay, so we're going to be talking about common objects. I veo la manita de Wendy. ¿Tiene alguna pregunta, Wendy? ¿O nos ha quedado por ahí? No, no era para... Acalambrada. No, no. Sí. <laughs> Se quedó acalambrada la manita. Okay, so what's in your bag? Vimos vocabulario. Uh, y decíamos acá, so you, you can practice and repeat, a hairbrush, a laptop, a cell phone, sunglasses, a wallet, keys, an umbrella, a camera. Eh, ¿Qué les llama la atención del vocabulario? A ver, veamos, veamos qué han observado. En algunas se usa A, en otras AN y ¿qué más? En otras nada. En otras nada. Excelente. Son súper Ok, so um, ¿a, ¿a qué se debe esto? ¿Ideas? Cuando comienza con vocal se escribe AN. Ajá, por ahí anda la idea. Ah. Uh -huh. Muy bien, muy bien, por ahí va la idea. Las que no llevan nada son las que están en plural. Exacto. Ajá, y algo muy importante es la palabra en sí y a veces no el objeto. Ahí, y ahí nos podemos eh, eh, como confundir, ¿verdad? Porque aquí dice, pero son glases. Si solo hay uno, pero la palabra es plural. Por alguna razón, quizás porque decimos un par, no sé. Sunglasses, la palabra en sí es plural, aunque solo sea uno el objeto. Y lo mismo pasa con los jeans, pants. Aunque solo sea un pantalón es palabra plural, por eso no se le antepone el a ni el an. ¿Okay? Porque para dos piernas. Eh, eh, sí. Para dos ojos. Para. No escuché muy bien porque se está como quebrando la señal. No sé si será la mía o, o, o la suya. Pero pues eh, si no pueden escribir también en el chat. Cualquier cosa. De eh, eso de, lo, de los pantalones. ¿Sí? Los pantalones. Ah, no, que, 
Ajá, que ese suelen decir como a pair of pants, como a un par de pantalones. Ajá. Ajá. Cuando, cuando solamente es uno, ¿verdad? Pero así dicen también. Ajá, uh, pueden decir pants or a pair of pants. Muy bien, excelente. En que solo se esté refiriendo a, a un objeto en sí, right? Um, entonces, eh, tenemos a or an. ¿Cuándo vamos a usar a o cuándo an? Use a if the next word starts with a consonant sound. Vean bien, dice sound, sonido. Y esto es bien importante porque si nosotros traemos la idea bien, la idea está bien, que es cuando la siguiente palabra comienza con consonante, entonces usamos a. Y cuando la siguiente palabra comienza con vocal, entonces usamos an, pero no siempre se cumple así. Por eso nos referimos más bien al sonido. Y ya les voy a explicar más de esto porque ahorita quizás los dejé un poco perdidos y perdidas. Eh, la idea, ambos artículos significan un o una. Por ende, los usamos solo cuando estamos refiriéndonos a un objeto en singular. Si nos vamos a referir a un objeto plural o a una palabra en plural, entonces no utilizamos a o an. Porque ellos son solo para referirnos a objetos en singular. Los dos significan un o una. ¿Cuál es la diferencia? La palabra que sigue, el noun, el nombre al que me voy a referir. Cuando digo nombre me refiero a cosas. Todo es noun. Lapicero, botella, taza, todo eso son nouns. Este, um, ok, ¿preguntas hasta acá? No. No. Ok. So, no, si no. decimos a, a green apple, entonces estoy utilizando a y luego, porque la palabra que sigue empieza con sonido consonante a green apple. Si se fijan aquí, a university. Ok. University empieza con vocal. Pero no suena como vocal. Y a esto me, me, me refiero cuando les digo que eso se, se basa más bien en el sonido. La, la regla en general y para entenderla fácil decimos uso a cuando el nombre que sigue empieza con consonante y an cuando el que sigue es con vocal. Pero eh, a veces no se cumple. ¿Por qué? Eh, ay, ¿Dónde está el texto? Eh, tenemos dos palabras que empiezan con un. Ok, ambos son palabras singulares. Umbrella. Entonces, y la otra es unicorn. La U tiene esos dos sonidos. El primero es sonido umbrella. Umbrella. Entonces, para decir una sombrilla, voy a decir an umbrella. An umbrella. Pero si esa palabra es unicorn, uh, sonaría raro si yo digo a you, a unicorn, a, uni, a unicorn. So, no sé, um, a unicorn, a unicorn, no puedo decirlo así, ¿verdad? A unicorn. Se oye raro. Entonces digo a, a unicorn. Eh, ¿Quedó como claro? Esto es, un, yes. esto es práctica y no es con todos. Yes. Eh, la regla general está bien, pero a veces no se cumple especialmente con esos sonidos de la U, porque la U tiene esos dos, tiene sonido vocal y tiene sonido consonante. Eh, haciendo este paréntesis, volvemos a la presentación. Ok, so aquí lo ven, a Green Apple, a University. A one-year-old child, a euphemist. Y aquí tenemos an. An, decíamos que después de cuando la palabra que sigue comienza con sonido vocal. Aquí, hour, an hour. 
Sí, suena vocal. La H ni siquiera se pronuncia. No suena. Es muda. Entonces, por eso, an hour. An apple. An elephant. An S. Ok. Let's continue. Now. Articles. Aquí tenemos la práctica de lo que acabo de explicar. Eh, vamos a plus vowel sound, a plus consonant sound. Vamos a estar usando a plus vowel sound and a plus consonant sound. And we have here, we have book. Uh -huh. English, uh, this is just a book. This is English book, notebook, clock. Marker, eraser. Decidamos ahí qué le pondrían a estos nombres en singular. A or an. Les voy a dar tiempo para que lo piensen y lo escriban en el cuaderno. Como les digo, solo pueden escribir número uno y la, el article, si es a or an. Y luego vamos a chequear. Finished? Yes, finish. Yes, finish. Yes, I finish. Okay, that means that we are ready to check the answers. Okay, so what do you have in number one? This is a book. 
Ok, uh, estoy silenciando porque oigo bastante ruido de, de background, como que hay caninos por ahí, pero pueden habilitarlo, participan y lo vuelven a poner mute. That's fine. Um, ok, decíamos la uno, number one. This, this is, is a, a book. book. This is a book. Ok, number two. This, this is an eraser. This is the number two. This is an eraser. This is an eraser. Number two. Sorry. <laughs> this, this is an English, English book. book. This is an English, English book. book. And number four. This, this is, is a marker. Marker. Right? This is a notebook. A notebook. And number six. This is a clock. Okay, let's see. Here we have the answers. Number one, a. Uh, number two, an. Number three, an. Number four, a. Uh, number five, a. Uh, number six, a. Uh. So, how was the exercise? Was it easy, difficult? Easy. No. Pretty easy. That's nice to hear. That. So, um, yes, with this, we're going to practice this topic, which is, uh, this is a conversation and it says they are interesting. Mm -hmm. They are interesting. And we are going to study about this and this. Creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero al menos vamos a poder quizás escuchar la conversación y definir vocabulario para que el lunes pues practiquemos. Ya están a, a un pasito, a un pasito del weekend, a minutos del weekend, de disfrutar su weekend. Y gracias por conectarse, eso créanme que les va a ayudar un montón en su aprendizaje, van a avanzar más. Eh, son muy constantes. Yo me he sorprendido de ver que todos están acá. So, I'm going to share this. Veamos si tengo el audio compartido. Sí, ok. Rex, they're very nice. In order to understand the concept. Solo creo que no estaba bien. Ve, y se rayó. Le agarró. ¿Verdad que está como mal? Ay, creo que se trabó. Ya está en modo Friday. <ríe> ok. Sí, uh, ya le pegó un poco. Ya. Yeah. <ríe> así me pasó a mí porque antes de entrar igual estaba tratando de avanzar en la plataforma y de igual manera me, me, me dio ese error y yo dije, ay, quizás el internet está malo, pero no veo que quizás no es el internet. Entonces... Uh -huh. Ha de ser algo que anda, sí, sigue trabado. Qué raro. Bueno. Ni recargando la página. la página. Sí, tal vez si la hacemos refresh. Aunque sí, tarda un poquito. Sí, quizás es. Está bastante lentecita la plataforma. Ya estamos aquí. Ok, this and this. Ok. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this. ¿Se escucha? These. Before yes. I start explaining yes. this topic, yes. we're going to listen okay. to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out T-H-E.
E S E whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're gonna do the same with numbers three, four, five, and six. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. This is, esto es lo que vamos a estar practicando. Vamos a explicarlo mejor y a practicarlo el día lunes. So thank you for joining. I hope that you have a, a wonderful weekend and take care. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Okay, okay, bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night.